বিবর্তন মিডিয়া বি অনেস্ট অ্যান্ড বেক অনেস্টি বিশ্বনবী বলতেছেন কয়লা রসুল্লাহাম আলো অমরা তুইল আলো অমরাতে কাফার তুল্লে মা বাইনা হুমা এক ওমরা থেকে অপর ওমরা অর্থাৎ তোমরা বেশি বেশি ওমরা করো এক ওমরা থেকে অপর ওমরা মাঝখানে যত পাপ আছে পরের ওমরা সমস্ত পাপগুলিকে দুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় সুভান এরপরে বলছেন ওয়াল হাজ্জুল মাবরুর ওয়াল হাজ্জুল মাবরুর লাইসালাহু লাইসালাহু জাজা উন ইল্লাল জান্নাহ নবীজি বলেন যে ব্যক্তির হজ আল্লাহ পাক কবুল করে নিয়েছেন ওই ব্যক্তির হজ্জের বিনিময়ে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতকে ফরজ করে দিয়েছেন সুভান আল্লাহ জান্নাত তার জন্য ফরজ হয়ে গেছে অবধারিত হয়ে গেছে যার হজ কবুল হয়ে গেছে হজ কি হয়ে গেছে এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত আলেম শাহ আলিউল্লাহ মহাদেশের দেহলবি এ হাদিসের ব্যাখ্যায় তিনি তার ফাতহুল বারি নামক কিতাবে লেখেছেন যে একটা লোকের হজ কবুল হয়েছে এটা বুঝব কেমনে বলল যে তার হজ করার আগের জীবন আর হজ করার পরের জীবন দুই জিন্দগির মধ্যে তফাত হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে তফাত আগে সে পাপ কাজ করতো পাপের মজলি সে বসত বন্ধু বান্ধবদের সাথে অশ্লীল আড্ডায় মেতে উঠত এখন সে মসজিদে সম কাটায় এখন সে খারাপ বন্ধুদেরকে বয়কট করেছে এখন সে হারাম রোজগার ছেড়ে দিয়েছে তাহলে বোঝা গিয়েছে এ ব্যক্তির হজ কবুল হয়ে গেছে সুভানন্দ কথা বুঝেন আপনারা আমি এ হাদিসটা যখন পেলাম তখন আমি খুঁজতে লাগলাম যে হজ কবুল হলো আমি বুঝলাম কেমনে খুঁজতে খুঁজতে শাহ আলিউল্লাহ মহাদ্দেশের দেহলবি এই উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক আলেম ওনার এই লেখাটা পেয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক যাদের হজ করার পরে আপাদ মস্তকে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন চাল চলনে হাফভাবে কথাবার্তায় লেনদেনে পরিবর্তন এনে দিয়েছেন ওদের হজ কবুল হয়ে গেছে জোরে বলুন ঠিক কিনা আর যারা আগে চাঁদাবাজি করতো দুই লাখ হজ করার পরে পাঁচ লাখ ওদেরটা কি কবুল হয়েছে নাকি কথা বলেন কবুল হয়েছে নাকি হয়নি কারণ বোঝা যাবে ওরা চিন্তা করতেছে হজ করে এত টাকা খরচ করলাম এগুলি তো উঠাইতে হবে জোরে বলেন না জুবিল্লা আল্লাহ পাকা আমাদেরকে এমন হওয়া থেকে হেফাজত করুন সবাই বলে আমিন আর জোরে বলে আমিন নতুন ওয়াজ ও ইসলামিক সঙ্গীত পেতে আমাদের বিবর্তন মিডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন